அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டே பொருள் வச்சு ரொம்பவே ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் நூற்றி ஐம்பது கிராம் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் மூணு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சது எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச நூற்றி ஐம்பது கிராம் கடலை மாவில் அரை ஸ்பூன் உப்பு கா ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ஆப்ப சோடா கா ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்ல தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் லைட்டாக இது கட்டி இல்லாமல் கரைச்ச உடனே அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து கட்டி இல்லாமல் கரைச்சாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு கரண்டி அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இடியாப்ப மாவு தான் சேர்த்துட்டு இதையும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது அடுத்ததாக கடாய் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் ஆகணுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே கா டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சோடனே கா டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதெல்லாம் நல்லா பொறியிட்டும் பொறிஞ்சோடனே நம்ம வந்து கட் ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது வெங்காயத்தில் கா டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கா டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா ஹாஃப் குக் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வந்து நம்ம உப்பெல்லாம் சேர்த்ததுனால சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்க தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த வெங்காயத்து கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு தண்ணி எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்கும்போது கொல கொலன்னு இல்லாமல் நல்லா கெட்டியாக உருண்டை பிடிக்க வரும் இப்போ நமக்கு வந்து மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மசாலா வந்து நம்ம வேறு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சிடலாம் நல்லா ஆறினோடனே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண மசாலா உருண்டையை இந்த மாவில் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணி நம்ம இந்த ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கடாய் அடுப்பில் வச்சு ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஒரு மசாலா உருண்டையாக எடுத்து நம்ம மாவில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நமக்கு வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியான ரொம்ப ஈஸியான போண்டா வந்து நமக்கு வீட்டில் ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு டீ கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இது ரொம்ப டைமே எடுக்காது ரொம்ப சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான போண்டா வந்து நமக்கு வீட்டிலே ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து லாக்டவுன் டயத்தில் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இது கூட வந்து நம்ம சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்